டெக்னாலஜி பார்வை விவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னால் என்ன டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு உள்ளே என்ன இருக்குது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எந்த பிரின்ஸிபல் படி வந்து வேலை செய்யுது மற்றும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது என்பதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் டெக்னாலஜி பார்வை சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே கூடவே ஒரு பெல் ஐக்கான் கிரியேட் ஆகும் அந்த பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணி ஆல் என்ற நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ உங்களோட கூட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ன்றது வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் டிவைஸ் இந்த டிவைஸ் ஆனது ஃப்ரீக்வன்சி மாறாமல் எலக்ட்ரிக்கல் பவரை ஒரு சர்க்கியூட்லேருந்து இன்னொரு சர்க்கியூட்டுக்கு மாற்றி கொடுக்குற வேலையை தான் வந்து இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து செய்யுது இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆனது வந்து ஃபேரடேஸோட எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன்ற பிரின்சிபல் படி வந்து வேலை செய்யுது மோஸ்ட் காமனாக வந்து இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வோல்டேஜை ஸ்டெப் அப் பண்ணி தரத்துக்கும் மற்றும் வோல்டேஜை வந்து ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி தரத்துக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் இருக்க முக்கியமான பாகங்கள்னு பார்க்கும்போது ப்ரைமரி வைண்டிங் செகண்ட்ரி வைண்டிங் லேமினேட்டட் அயன் கோர் இது மூணும் வந்து முக்கியமான பாகமாக வந்து கருதப்படுது இதில் வந்து நம்ம ப்ரைமரி வைண்டிங்கில் வந்து ஏசி சப்ளையை இன்புட்டாக வந்து கொடுக்குறோம் செகண்ட்ரி வைண்டிங்கில் வந்து ஏசி சப்ளையை வந்து நம்ம அவுட்புட்டாக வந்து எடுக்கிறோம் இந்த லேமினேட்டட் அயன் கோர் மூலிமா தான் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து உருவாகிறதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக வந்து இருக்குது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து அதோடய டிசைனை பொறுத்து ரெண்டு வகைகளாக வந்து வகைப்படுத்துகிறாங்க ஒன்று வந்து கோர் டைப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இன்னொன்று வந்து ஷெல் டைப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கோர் டைப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னால் என்னென்னு பார்த்துடலாம் இப்போ இந்த கோர் டைப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ன்றது வந்து ஹை வோல்டேஜ் டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு வந்து ஏற்றதாக வந்து இருக்குது இப்போ சிங்கிள் ஃபேஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னால் அந்த கோர் வந்து ரெண்டு லிம்பு இருக்கும் கோரில் இதே த்ரீ ஃபேஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கோர் வந்து மூணு லிம்பு வந்து இருக்கும் இப்போ த்ரீ ஃபேஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னு எடுத்துக்கிறோம் இந்த த்ரீ ஃபேஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் மூன்று லிம்பு இருக்கும் அந்த மூன்று லிம்புலேயும் வந்து ஒவ்வொரு லிம்புலேயும் வந்து ப்ரைமரி வைண்டிங் மற்றும் செகண்ட்ரி வைண்டிங் ரெண்டுமே வந்து கோரை சுற்றி சுற்றியிருப்பாங்க இந்த கோர் டைப் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் பெரும்பாலும் வந்து சர்க்குலர் வடிவ காயில் வந்து பயன்படுத்தப்படுது இந்த கோர் டைப் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் வந்து ஹை ஃப்ளக்ஸ் லீக்கேஜ் வந்து இருக்குது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா கோர் டைப் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் கோரானது வந்து நடுவில் இருக்கும் அந்த கோரை சுற்றி வைண்டிங் ஆனது வந்து சுற்றப்பட்டு இருந்தால் அது கோர் டைப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ரெண்டாவது தான் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஷெல் டைப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இந்த ஷெல் டைப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆனது வந்து லோ வோல்டேஜ் டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு வந்து ஏற்றதாக வந்து இருக்குது இந்த ஷெல் டைப் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் வந்து மூன்று லிம்புகள் வந்து கோரில் இருக்குது நடுவில் உள்ள லிம்பில் மட்டும்தான் வந்து ப்ரைமரி வைண்டிங் மற்றும் செகண்ட்ரி வைண்டிங் இந்த வைண்டிங் ஆனது வந்து சுற்றப்படுது இந்த லிம்போட சைஸ் ஆனது வந்து வெளிப்புறம் இருக்கிற ரெண்டு லிம்பை காட்டிலும் நடுவில் இருக்க லிம்பானது வந்து ரெண்டு மடங்கு வந்து பெரியதாக வந்து இருக்குது இந்த ஷெல் டைப் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் ஃப்ளக்ஸ் ஆனது வந்து வெளிப்பக்கம் உள்ள இரண்டு லிம்பு வழியாக வந்து சம அளவில் வந்து பிரிஞ்சு செல்லும் கோரை பற்றி பார்ப்போம் கோரானது வந்து மெல்லிய சிலிகான் ஸ்டீல் தகட்டினால் வந்து செய்யப்பட்டிருக்கும் இந்த கோர் வந்து ஒவ்வொரு தகடுமே வந்து தனித்தனியாக வந்து இருக்கும் இதோடய ஷேப் ஆனது வந்து இ ஷேப் எல் ஷேப் ஐ ஷேப் இந்த ஷேப்பில் வந்து கோரானது வந்து இருக்கும் அதை ஒன்று சேர்த்து வார்னிஷ் மூலிமா வந்து லேமினேட் செஞ்சுருப்பாங்க இந்த லேமினேட் செஞ்சுருக்கிறதால எட்டி கரண்ட் லாஸ் மற்றும் மிஸ்டரிஸ் லாஸும் வந்து குறைக்கப்படுது இந்த லேமினேஷனோட திக்னஸ் ஆனது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் எம்எம்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் வரைக்கும் வந்து இருக்கும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது என்பதை பற்றி பார்க்கலாம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆனது மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் பிரின்சிபல் படி வந்து வேலை செய்யுது மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் பிரின்சிபல் என்பது வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆனது ப்ரைமரி வைண்டிங் மற்றும் செகண்ட்ரி வைண்டிங் வந்து இருக்கும் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட ப்ரைமரி வைண்டிங்கில் நம்ம ஏசி சப்ளையை கொடுக்குறோம் அப்போ அந்த காயிலோட ப்ரைமரி வைண்டிங்கில் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃப்ளக்ஸ் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகுது ஃபேரடே லா வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் உருவாகுதுன்னா அங்கே வந்து இன்ட்யூஸ் இஎம்எஃப் வந்து க்ரியேட் ஆகணும்னு சொல்லுது அதைப்படி ப்ரைமரி வைண்டிங்கில் சப்ளை கொடுக்கும்போது ப்ரைமரி வைண்டிங்கில் வந்து இஎம்எஃப் ஆனது வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகுது ப்ரைமரி வைண்டிங்கில் இன்ட்யூஸ் ஆகிற இஎம்எஃப் வந்து செகண்ட்ரி வைண்டிங்கில் வந்து கட் ஆச்சுன்னா செகண்ட்ரி வைண்டிங்கில் வந்து அந்த இஎம்எஃப் வந்து தூண்டப்படுது இதுதான் வந்து மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் பிரின்சிபல்னு
அந்த காப்பர் சுற்றுகளோட எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாக இருந்து செகண்ட் வெயினிங்கில் அந்த காப்பர் சுற்றுகளோட எண்ணிக்கை வந்து கம்மியாக இருந்ததுன்னா அது வந்து ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மரை வந்து மொபைல் சார்ஜர் டிவி அந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்களில் வந்து பயன்படுத்தப்படுது த்ரீ ஃபேஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மரை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த த்ரீ ஃபேஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் லோ வோல்டேஜ் சைடில் வந்து டெல்டா கனெக்ஷனும் ஹை வோல்டேஜ் சைடில் வந்து ஸ்டார் கனெக்ஷனும் வந்து கொடுக்கப்படுது இந்த த்ரீ ஃபேஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் வந்து நான்கு அவுட்புட் ஒயர் வந்து வெளியே வரும் இதில் வந்து மூன்று வந்து ஃபேஸ் ஒயர் அதில் ஒன்று வந்து நியூட்ரல் ஒயர் அதாவது ஹை வோல்டேஜ் அவுட்புட் எடுக்கிற சைடில் வந்து நம்ம இன்சுலேட்டட் புஷிங் வந்து பயன்படுத்தப்படுது ப்ரைமரி சர்க்கியூட்லேருந்து செகண்டரி சர்க்கியூட்டுக்கு பவரை வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறதுல வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி லாசஸ் எல்லாம் வந்து ஏற்படுது இந்த அனைத்து எனர்ஜி லாசஸுமே வந்து வெப்பம் மூலயமா வந்து சிதறடிக்கப்படுது அதனால் டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு உள்ளே வந்து கூலிங் ஆயிலானது வந்து நிரப்பப்பட்டிருக்கும் அதுக்குள்ளே இந்த காயிலானது வந்து மூழ்க வைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த ஆயிலானது காயிலில் உள்ள ஹீட்டை அப்சார்வ் பண்ணிவிட்டு நேச்சுரல் கன்வெக்ஷன் மூலியமாக வந்து ஆயிலை வந்து கூல் பண்ணுது அதாவது நேச்சுரல் கன்வெக்ஷன் சொல்கிறது வந்து இப்போ ரேடியேட்டர் வந்து வெளியே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ரேடியேட்டர் மேலே காற்றானது வந்து படுவதன் மூலியமாக வந்து ஆயிலானது வந்து குளிர்விக்கப்படுது டேங்குக்கு உள்ளே இருக்க ஆயிலானது வந்து ஹீட்டை அப்சார்வ் பண்ண பிறகு அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது இதை வந்து கன்சர்வேட்டர் ஆனது அந்த வால்யூம் சேஞ்சை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு வந்து மிகவும் வந்து உதவியாக வந்து இருக்குது கன்சர்வேட்டரில் வந்து ப்ரீத்தர் ஆனது வந்து பொருத்தப்படுது இந்த ப்ரீத்தரில் வந்து சிலிகா ஜெல் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆயில் ஆனது எக்ஸ்பேன்ஷன் அல்லது கான்ட்ராக்ஷன் ஆகும்போது ப்ரீத்திங் ஆக்ஷன் ஆனது வந்து நடக்கும் அப்போது வந்து காற்றானது வந்து உள்ளே போகும்போது அதில் இருக்க மாய்ச்சரை வந்து இந்த சிலிகா ஜெல் ஆனது வந்து அப்சார்வ் பண்ணிக்கும் இதுதான் வந்து ப்ரீத்தரோட வேலை இது போல் பல்வேறு பயனுள்ள தகவல்களை அறிய நம்ம டெக்னாலஜி பார்வை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க Oh, 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 oh,